So, ähm, mir ist vorgestern mein Laptop abgeraucht und bei dem Versuch noch einige Daten zu retten, bin ich auch über einen Ordner gestolpert, in dem noch alte Videokonzepte und Skripte vor mir waren. Eines davon ist die Review von einer Karmiger Kill, welche ich, wie man hier sieht, vor ungefähr knapp zwei Jahren geschrieben habe. Also müsste kurz nach dem Ende des Anime sein. Warum ich sie nie veröffentlicht habe, weiß ich gar nicht mehr. Aber gut, lasst uns jetzt mal zusammen schauen, wie ich damals Reviews geschrieben habe, beziehungsweise was meine Meinung zu dem Anime war und anscheinend noch ist. Ja, und damit willkommen zu meiner Anime-Review von Akamega Kill. In dem actionlastigen Anime geht es um den jungen Kämpfer Tatsumi, welcher zur Hauptstadt des Imperiums aufbricht, um dort Geld für sein verarmtes Dorf zu verdienen. Zunächst ist sein Ziel, sich der Armee jenes Imperiums anzuschließen, jedoch wird er dort Hochkant rausgeschmissen. Und um nicht unter freiem Himmel schlafen zu müssen, heuert er als Bodyguard eines wohlhabenden Mädchens an. Das Heim jenes Mädchens wird jedoch in der Nacht von der Attentätergruppe Night Raid angegriffen, in deren Reihen sich auch ein junges Mädchen namens Akame befindet. Night Raid zeigt darauf hin, Tatsumi, wie verseucht durch Korruption, Leid, Armut und Gewalt das Imperium ist und so schließt sich Tatsumi Night Raid an, um das Imperium zu stürzen. Wer sich den Podcast mit Natsumi angehört hat, der weiß, dass wir Akamega Kill zu den Flops der Season gezählt haben. Und ich ändere meine Meinung auch nicht, zumindest wenn man nur die ersten paar Folgen geschaut hat, wie wir eben. In diesen zeigt sich zwar schon ein gewisses Potenzial des Anime, jedoch kommt es neben unnötigen Edgy-Szenen zu ein paar Standardkämpfen und einer oberflächigen Einführung in das Geschehen, welche auch noch ziemlich vorhersehbar ist. Jedoch bessert sich der Anime mit der Zeit, da er sich auf das konzentriert, was er wirklich kann, nämlich die Präsentation einer brutalen, dunklen Welt, gepaart mit actiongeladenen, unterhaltsamen Kämpfen. Anfangs dachte ich mir noch, dass es ein ganz normaler Fantasy-Anime ist, welcher ein bisschen Blut zeigt und auf wundersame Weise die Protagonisten am Leben erhält, wie es eigentlich ja immer der Fall ist. Und ja, Blut zeigt der Anime, aber er geht auch noch deutlich weiter. So bekommt man Bilder von Folter zu sehen, abgetrennten Köpfen, herumfliegenden Gliedmaßen, verunstalteten Menschen und vieles mehr. Und nicht nur die Visualisierung von extremer Gewalt ist ein Bruch mit den üblichen schon fantasy anime sondern in Akamega Kill sind die Protagonisten auch nicht unsterblich. Deswegen solltet ihr euch nicht so sehr mit einem Charakter anfreunden, die Chance, dass er letztendlich überlebt, ist verschwindend gering. Akamega Kill ist in diesem Bereich das Äquivalent zu Game of Thrones. Bis zur letzten Folge wollte ich einfach nicht glauben, dass der ein oder andere dann doch umkommt. Zum Glück stirbt fast niemand einen langweiligen Tod, sondern immer nach einem extrem epischen Kampf. Diese bekommen neben den normalen Martial Arts Einlagen auch noch eine gewisse taktische Tiefe, in dem Night Raid im Besitz von sogenannten Imperial Arms sind. Dies sind seltene Relikte, welche ihren Besitzer auf unterschiedlichste Art stärker machen und einem übernatürliche Kraft verleihen. So haben wir bei Night Raid eine riesige Schere, eine Art Kanone, eine Eisenfaust, eine Tierrüstung oder ein Schwert, welches sein Opfer bei der kleinsten Berührung sofort umbringt und noch viele andere. Insgesamt gibt es auf der Welt 48 Stück. So heißt es, dass wenn zwei Imperial Armbesitzer im Kampf aufeinandertreffen, immer einer sterben wird. Und nun könnt ihr schon fast denken, wie spektakulär die Kämpfe sind und dadurch, dass man sich eben nicht sicher sein kann, dass die Mitglieder von Night Raid auch gewinnen, bleiben die Kämpfe auch durchgehend spannend. Jedoch werden diese Kämpfe von einer ziemlich schwachen, oberflächigen Story zusammengehalten. Es gibt selten sein tieferen Grund, warum Night Raid gerade diesen Feind erledigen soll. Meistens heißt es einfach, dass er böse war, seine Macht ausgenutzt hat oder es einfach ein Soldat vom Imperium ist, welcher sich ihnen in den Weg stellt. So kann man die Gesamtstory eigentlich auf einen Satz herunterbrechen, nämlich dass Night Raid das Imperium stürzen und dessen Herrscher besiegen will. Mehr braucht es für ein Action-Anime eigentlich nicht und bis zum letzten Viertel ist die Story auch ganz okay. Jedoch kommt es ab dann zu zu vielen Ungereimtheiten und eine so schlechte Liebesgeschichte wie Akamega Kill auf Tischt, habe ich selten gesehen. Zwischen den Kämpfen kommen noch ein paar Comedy Slice of Life Momente, die mal mehr, mal weniger passend sind, jedoch alles ein bisschen auflockern. Und noch viel wichtiger, man hat auch so gut wie von jedem Mitglied aus Night Raid erfahren, warum sie sich letztendlich gegen das Imperium stellen und Night Raid beigetreten sind. Allgemein bleiben die Charaktere aber... Ja, blass. Okay, so weit, so gut. Jetzt möchte ich noch kurz über das Ende sprechen und wer den Anime nicht gesehen hat, beziehungsweise nicht gespoilert werden möchte, sollte hier wegschalten, beziehungsweise kann es hier überspringen. Eigentlich finde ich Enden, in denen die Protagonisten sterben und dadurch der Anime abgerundet wird, extrem gut. Zwar sterben alle Protagonisten in Akamega Kill, das Problem ist jedoch, es ist viel zu überstürzt und teils sinnlos und rundet den Anime nicht ab, sondern 
bricht ihn quasi ab. Das kam mir einfach so vor, als wolle man den Anime nun schnell beenden und die einzige effektive Lösung von den Machen war einfach alle umzubringen. Das war für mich irgendwie so wie früher, wenn die Mutter einkaufen geht und sagt, bis sie wieder zurück ist, soll man sein Zimmer aufgeräumt haben. Jedoch wartet man viel zu lange und muss schließlich am Ende schnell alles unters Bett fegen, um noch rechtzeitig fertig zu werden. Für mich ist das Ende eines der wichtigsten Dinge in einem Anime und deswegen gebe ich Akamura Kill. 6 von 10 Konatas, jedoch eine absolute Empfehlung für Leute, die auf Action in Anime stehen und eine dunkle und düstere Atmosphäre bevorzugen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was ist eure Meinung zu Akamega Kill? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao. Give us hope through the light.